ఇప్పుడు ఫుడ్ ఏమేమి తీసుకోవాలి అన్నది మనం తెలుసుకున్నాము ఎలా తినాలి అన్నది కూడా మనం తెలుసుకుంటే మంచిది ఏ ఫుడ్ అయినా మార్నింగ్ నోట్లో పడే తీసుకునే ఏ ఫుడ్ అయినా కూడా మనం తెలవలసిన మెత్రాలజీ బాగా నవలాలి నవలడం అనంటే ఇంత అంత కాదు మీరు ఇడ్లీ తిన్నారు అనుకోండి చపాతీ తిన్నారు ఫ్రూట్స్ తిన్నారు అన్నీ కూడా నవలేసి జ్యూస్లా అయిపోవాలి నోట్లో నోట్లో జ్యూస్లా అయిపోవాలి అది కడుపు లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట ఆ నోట్లో జ్యూస్లా అయిపోవడం అంటే మనం నోరు క్లోజ్ చేసుకొని నవిలితే మాత్రమే అవుతుంది ఎందుకంటే నోరు క్లోజ్ చేసుకొని నవిలితే మీకు ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా నోట్లో నుంచి లాలాచలం అంటాం కదా అది సెక్రీట్ అవుతుంది అలా లేదు అని అనుకు అనుకొని మనం నోరు ఓపెన్ చేసుకొని నవిలాం అనుకోండి ఏమవుతుంది బయట ఉన్న ఆక్సిజన్ మన నోటి లోపల ఫుడ్తో కలిసినప్పుడు డ్రై అయిపోతుంది డ్రై అయినప్పుడు మీకు దాహం వేస్తుంది మంచినీళ్ళు తాగాలి అనిపిస్తుంది మంచినీళ్ళు తాగితే ఆ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా అదేమవుతుంది డ్రైల్యూట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక యాసిడ్ తీసుకోండి యాసిడ్ మనం బాత్రూమ్ కడగడానికో దేనికో యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటే అది పోస్తే ఉన్న డర్ట్ అంతా పోతుంది దాంట్లో కొంచెం వాటర్ కలిపేసి పోసామనుకోండి కొంచెం కూడా పోదు కదా సేమ్ అంతే మన బాడీలో కూడా నేచరు మన హ్యూమన్ బాడీ ఏది కూడా ఎక్కడ కూడా వేరియేషన్ లేదండి అన్నీ ఒకటే కాన్సెప్ట్కి ఏదో మా మారుతున్నట్టుకు ఉంటుంది కానీ అన్నీ ఒకటే సో అప్పుడు ఆ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటేనే కరెక్ట్ అయిన డైజెషన్ అనేది మనకు జరుగుతుంది సో అలా కరెక్ట్ అయిన డైజెషన్ అనేది జరిగినప్పుడే మనకి కరెక్ట్ అయిన ప్రాసెస్లో అన్ని విధాలు కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది హెల్త్కి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనం అలా చూ చేసుకొని బాగా నవ్వి ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ తిన్నా చపాతీ తిన్నా ఏం తిన్నా కడుపుకి తెలియకూడదు కడుపు ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు కడుపు లోపల పళ్ళు లేవు కదా మనకి పళ్ళు అనేది నోట్లోనే ఉంది ఈ పళ్ళతో మనం నవిలి 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 జ్యూస్ అయిపోయేలాగా నవిలి మింగినప్పుడే అది కడుపుకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈజీగా డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది కడుపులో పీసెస్ పీసెస్ చపాతీ ముక్కలు ఇడ్లీ ముక్కలు అట్లా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ వేసి కడుపు ఫిల్ అయింది అని మనం అనుకుంటా అనుకుంటే కడుపులో పళ్ళు లేవు కదా కడుపుకి కానీ నోరు ఉంటే అదే మనల్ని తిడుతుంది ఇది ఇదేంటి నాకేమైనా పళ్ళు ఉన్నాయా ఇంత పీసెస్ పీసెస్ వేసేస్తున్నారు కదా నేను ఎలా దీన్ని డైజెస్ట్ చేయగలనా అని చెప్పి అది బాధపడుతుంది కానీ దానికి నోరు లేదు కాబట్టి ఏం చెప్పలేక మనకి మనకి దాని తగినటువంటి దాని రియాక్షన్స్ చూపిస్తుంది కడుపులో నొప్పి కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మనకి అలా చూపిస్తుంది అప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహారం ఎలా తినాలి నా వెళ్ళి కంప్లీట్గా జ్యూస్లా అయిపోవాలి ఏం తిన్నా కడుపుకి తెలియకూడదు నువ్వు చపాతీ తిన్నావు ఇడ్లీ తిన్నావా చప ఫ్రూట్స్ తిన్నావా వెజిటేబుల్స్ ఏమీ తెలియకూడదు అన్నీ జ్యూస్లా వెళ్ళిపోవాలి కడుపు లోపలికి అలా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నవ్వులు తినడం తినేటప్పుడు మంచి నీళ్ళు తాగకూడదు ఎందుకంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది కాబట్టి తినక ముందు మంచి నీళ్ళు తాగితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ ముందు వాటర్ తాగాలి తిన్న తర్వాత థర్టీ మినిట్స్ తర్వాతే వాటర్ తాగాలి ఆ ఫుడ్ ఆ లోపల ఒక ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఈ వాటర్ తాగేది ఇలా ఉండాలి మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే టీవీ చూస్తూ తినకూడదు ఫోన్ మాట్లాడుతూ తినకూడదు న్యూస్ పేపర్ చూ చదువుతూ తినకూడదు ఏ బుక్స్ అయినా చదువుతూ తినకూడదు ఎవరితో మాట్లాడుతూ తినకూడదు ఎందుకనంటే ప్ర ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు దానికి తగ్ దానికి కావాల్సిన ఇన్సైన్స్ సెక్రీట్ అవ్వాలండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఎవరో ఏదో ఏదో విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ గొడవ పడ్డాడు వాళ్ళు గొడవ పడ్డారు వీళ్ళు గొడవ పడ్డారు అని మాట్లాడినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది కోపం వస్తుంది కోపం అనేది మన బాడీలో ఆ దానికి తగినటువంటి హార్మోన్స్ మనకి సెక్రీట్ అవుతాయి ఇంకా అలాగే ఏ ఏదో ఎవరితోనైనా ఏదైనా మాట్లాడు వాళ్ళు భయంగా మాట్లాడినప్పుడు ఏదైనా భయపడే తత్వం వచ్చింది అనుకోండి భయానికి తగినటువంటి హార్మోన్స్ సెక్రీట్ అవుతాయి సెక్షువల్ లైఫ్ ఇప్పుడు జనరల్గా కూడా సెక్షువల్ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు సెక్స్ హార్మోన్స్ సెక్రీట్ అవుతాయి ప్రతిదానికి కూడా దానికి సంబంధించిన హార్మోన్ ఇప్పుడు చిన్న బిల్లల్ని కౌగిలించుకున్నాం అనుకోండి హ్యాపీ హార్మోన్స్ సెక్రీట్ అవుతాయి అలాగే ప్రతిదానికి కూడా దానికి సంబంధించిన హార్మోన్స్ మనకి సెక్రీట్ అవుతాయి కాబట్టి మనం బోన్ చేసేటప్పుడు ఫుడ్ లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ సెక్రీట్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా దేని మీద అవగాహన లేకుండా దేని కూడా అన్ని క్లోజ్ చేసి పెట్టి థర్టీ మినిట్స్ త్రీ టైమ్స్ తింటామండి మనం మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం నైట్ ఈ త్రీ టైమ్స్ కూడా మనం దా ఆ ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కరెక్ట్గా ఈ ఈ నేను చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా లేకుండా ఓన్లీ విత్ ద ఫుడ్ మనం తిన్నామనుకోండి ప్రాపర్ డైజెషన్ జరుగుతుంది అది ఒక్కటి చాలు మీరు హ్యాపీ లైఫ్ లివ్ చేయడానికి